相传三幺八国道湖北长阳段有一股溶洞，位于木桥西峡谷绝壁之下，洞中暗河密布，其实错落，亿万年间却不曾形成钟乳石。传说此洞可沿暗河直上，通宜昌市点军区。今天我们将揭开它的神秘面纱。兄弟们，大家好，我们现在位置是湖北省长阳县三幺八国道旁的。木桥西村，我们接下来呢要去探索一个非常神奇的溶洞——大溪溶洞。传言洞中暗河密布，洞道绵延几十公里，通到了宜昌市点军区。和我一起搭档的是户外行军椅 ，Hello。我们这时候啊去一探究竟。传说洞内非常危险呢、啊。已经能隐约的听到洞内的流水声了。继续前进，地上全部都是何首乌的痕迹。哇哇哇！天内，这是什么野兽的骨头？骨骸？这来个骨头？哇塞，这是大松花蛇的蛇皮啊，很大一条蛇。继续前进，我们去洞里一探究竟。很多何首乌虫子、啊。穿好了所有装备，马上进洞一探究竟了、啊，出发！这个、时候，我们沿着这个西夏安河往里面前进。不知道是不是因为暴雨的原因，这个水流量非常的大，小心一点，继续前进。哇，我们的神仙，这很大的东西了。是有很大一个地下暗河的裂缝啊，很明显，藏水的时候这里是会出水的。这个地下有很多河沙，遇到这种地方要小心一点，不能被洪水冲走了。这边进去，沿着地下暗河往里面走就不会缺氧。这个里面感觉不需要水浆啊，所以我把这个装备啊给它脱下来，这根本就是累赘。脱装备要快，姿势要快。咱们脱下来的装备呢，一定不要扔掉，装到包里面。在这个地下河里面，发现了许多类似于鸡血图的石头，看起来非常漂亮。这洞道非常的狭窄啊。咱们继续前进。西山暗河在这里形成了一个很大的瀑布，下面的水是清澈见底。我们是沿着这个狭窄的裂缝走进来的。哈哈哈哈哈哈！左右两条通道，我们走左边通道吧。走边。做个记号吧。这边有很多被那个河水冲蚀过的痕迹，这个水的力量很大
，哇，这里这个，嚯、哦，这可能要接近两米深了。哇塞，哇塞，你看这个，好漂亮啊！哇，哇哇哇，哇塞，哇，好漂亮，好漂亮。里面有很大的流水声，有的进去一探究竟，看这个水究竟是从何而来。但这个石头呢，就是特别的锋利，一定要小心一点。哇塞，这个像像那个玲珑璧一样，玲珑璧石一样。原来这个声音是从这里传出来的。哇塞，这里发现了很大的空间啊！这里有很大的空间。快过来！不知道是不是另一个洞道，还是一个裂缝？我们沿着这条地下暗河一直前进嘛，这样保证有氧气，然后随时观测这个水流的大小，这样会安全一点。哇，这里变得非常的狭窄。我本来以为这里面应该有大泥啊，就是娃娃鱼之类的，但是发现并没有刚刚我们是从那个下面爬上来的啊，我们这时候已经进入洞穴，大概是个七八公里的距离了。我们沿着这地下暗河寻找它的源头，看会不会通到土城那边。继续前进。上到这上面来了，感觉这每一块石头都是不怀好意，像布满了陷阱一样。非常的尖呐、啊，这要是摔下去的话，可能直接会扎穿你的皮肤啊！怪石嶙峋，说的就是这种。好，我们继续往里面进发。这里面已经没有人探索过的痕迹了，所以说我们是第一个探索进来的团队。继续前进，从这里过来，这个河道变得非常的平整，我们不得不佩服大自然的鬼斧神工，用这个地下暗河将这个侵蚀。雕琢的是巧夺天工，前面洞道变得非常的平坦，我们继续往里面进发。我们看到了这个河床上面，满满的都是这个黑色的沙石，这个难道是传说中的乌沙吗？乌沙伴黄金呢？要仔细看一下有没有狗头金。淘金者就是在这个乌沙里面选择明金的。哇，这个石头。哇塞，很漂亮啊！但是我们不要去破坏它，这个像个天门一样。这边分成了两个洞道啊，我们先走出右边的这个暗河，这边的水流比那边要小一点。这是完全没有人人类探索过的痕迹。哇塞！哇，这个上面需要匍匐前进，可能进来了有十多公里了，因为走了八个的小时了已经。哎。
塞！我怎么感觉会发现狗头金呢？哇，这边通道变得非常的大，巧夺天工啊！里面的通道再次变窄了，看这个暗河上面的石头，这两个石头仿佛两条灵蛇来了一个世纪之吻，但是中间差一点点距离没有吻到啊！我刚刚是从这边过来的。这边又分成了两个通道，哇塞，那里有很细的一个瀑布，从那个悬崖上面流下来，很漂亮。我以为前面没动到了，结果发现。上面又是很大的一个空间，看到没有？这可能要二三十米高的一个空间，真是柳暗花明啊！最美的山水石，高低错落，特别的漂亮。这时候呢，我们已经从右边的这个小通道进来，发现了非常大的空间，然后这四周都有滴水下来。我们可能是位于一个尖坑的底部啊，那么这边呢是需要绳子才能往上爬的，但是看到上面的裂缝不足二十公分宽啊，可能人是进不去的。那么右边的这条通道呢，我们算是已经走到头了啊。我们这时候原路返回，看看有没有其他的通道继续探索。好了，开战。